It's Tiki Man Time! Good day mga besties! Welcome back to our channel. For today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay ang paggawa ng rice puto with a twist kasi lalagyan po natin siya ng ubi flavor. So ready na ba kayo mga besties? Let's get it on! At ito po ang ating mga ingredients. So kakailanganin natin ng 3 cups na giniling na bigas. Bali binabad ko muna siya sa tubig bago siya ipagiling. At purong gata ng nyog, 1 cup po yan. At 1 cup ng white sugar. 1 half cup ng evaporated milk. 1 half cup din po ng condensed milk ng jersey at ubi flavor. Yan yung magbibigay ng lasa ng ubi ng ating bigas. At lalagyan din natin ng 3 tablespoon ng baking powder. At syempre, optional lang po ito ha, pang toppings ay ang ating grated cheese. So, ayan mga besties, umpisahan natin i-mix ang ating mga ingredients. So, sa 3 cups ng giniling na bigas, so makikita nyo na maganda talaga pag binababad muna sa tubig bago ipagiling ang bigas. Pero choice nyo rin yun, pwede ring rice flour. And then, add na natin ang atin 1 cup ng purong gata ng nyog. At haluin lang natin ang dalawang ingredients until mag-combine at matunaw ang ating rice o giniling na bigas. Tsaga lang sa paghalo kasi malagkit talaga ang giniling na bigas pagbasa. So, ayan mga besties, pag nag-fully combine na ang ating giniling na bigas at purong gata ng nyog, pwede na po natin i-add ang ating iba pang mga ingredients. So, ayan, malapot na po ang ating mixture. So, i-add na natin ang ating 1 cup ng white sugar. And then, add na rin po natin ang ating 1 half cup ng evaporated milk. And then mix well hanggang medyo matunaw na ang ating sugar. Pag matabang para sa inyo, digawin yung 1 and a half cup ng white sugar. At pag matamis naman, bawasan nyo, pwede rin 3 fourth cups ng white sugar. So pwede na po natin i-add ang ating 1 half cup ng condensed milk. Jersey po yung brand na ginamit ko kasi yun po yung available dito sa amin ng My Ubi Flavor. So, ayan. Ito po ang magbibigay ng ubi flavoring sa ating rice puto. And then, haluin lang natin ng konte at pwede na rin natin idagdag ang ating 3 tablespoon ng baking powder. Then mix well the ingredients until mag fully combined. So ayan, napapansin yun mga besties na yung ating baking powder ay medyo nagbabubbles kasi ibig sabihin niyan hindi pa po siya expired. So ayan, magpalit tayo ng wire whisk kasi para mahalo natin ng mabuti ang ating ingredients. Mix lang hanggang sa mag-fully combine sila. So, 
So ayan, pag ready na ang ating rice puto mixture, i-rest muna natin siya ng 30 minutes and then mag-prepare na tayo ng tubig sa ating steamer. Magpapakulo muna tayo. So ayan mga besties, after 30 minutes, trinansfer ko ang ating mixture sa malaking pitchel para hindi ako mahirapan sa paglagay sa ating puto molder. Ayan, ang ating molder ay hindi natin greenies ng cooking oil or melted margarine. Dapat hahaluin talaga natin ang mixture bago ilagay sa molder and then make sure na kulong-kulo ang tubig sa ating steamer bago natin isalang para po maganda po yung alsa ng ating puto. So ayan, haluin muna and then ilagay sa puto molder. Hindi natin siya pupunuin kasi uumbok pa naman itong mga besties. Kaya wag na wag niyong igigrease ang inyong puto molder. So ayan, lagyan ko muna ang aking 12 pieces kasi yun lang ang kasya sa aking steamer. I-steam po natin ang ating rice puto for about 10 minutes po muna kasi after 10 minutes, lalagyan natin ng cheese. Ayan, after 10 minutes, hindi pa po yan luto mga besties. Ilalagay lang natin ang ating grated cheese. Again ha, optional lang po ito. Pwede pong wala kasi masarap naman ang rice puto kahit walang cheese. Lalagyan lang natin kasi nga ubi flavor. So, partner talaga sila. Ayan, umuulan na dito mga besties. Sana naririnig niyo pa ako. So medyo mainit kasi nga nag-i-steam talaga. Pag nalagyan na lahat, steam po natin siya for about another 10 minutes. At nakalimutan ko po dapat po low heat lang po ang apoy. So, takpan na natin siya uli. After another 10 minutes, let's do the toothpick check. Charan! Luto na po ang ating rice puto na ubi flavor. So, pwede na natin siyang hanguin at palamigin bago natin siya i-unmold. And then, salang na natin ang next batch. This is it mga besties! Ito na po ang ating finished product, ang ating rice puto with a twist kasi meron siyang ubi flavoring. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago ko pang uploads. At kung magustuhan nyo ang aking video, please click like and you can share it! So ayan mga besties, sa gustong inigosyo ang ating recipe, bali pwede natin siyang ilagay per pack. So, ang ginamit ko ay yung styro na yung pang spaghetti kalagyan pag may birthday party. So, hinati ko lang siya sa dalawa. At, ang inilagay ko ay 6 pieces. At, binalot natin siya ng stretch film or clear pack para po mas magandang tignan at mas nakaka-attract sa mga customer na mga bibili sa ating product. So, ayan. Yung ganito, pwede natin siyang ibenta ng 30 to 35 pesos depende po sa mga nagastos ninyo. So ayan, di ba? Magandang tingnan mga besties. It's sticky man time. So bago natin mga besties tikman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago ko pang magiging uploads. At kung magustuhan nyo ang aking video, please click like and you can share it. So, ayan. Ito na po ang ating finished product. So, ito na naman tayo si mahilig sa twist. So, ito yung tinatawag nating rice puto na ubi cheese. Titikman natin mga besties. I'm sure messy rep na naman to. Tikman 
natin kung ano yung lasa ng may condensed at may evaporated milk. Tapos, meron pa siyang gata. Mmm. Sticky. So, ibig sabihin, maganda yung quality ng bigas na pagiling natin. Kasi, so sticky. So yummy. Nandun yung ubi flavor at mas masarap to mga besties kung super cheesy. Mas maraming cheese. Pasensya na kasi. Naubusan ko ako ng cheese. konti na lang. Pero masarap pa rin siya. As in, super duper yummy. So mga mom cheese, i-recommend ko po to sa inyo. Pandagdag na naman po tayo sa inyong mga negosyo. Nauutal ako kasi masarap. <laughs> Kumain ako. So, ayan. Kung ako sa inyo, gumawa na kayo nito. Masarap din tong panghanda sa Christmas tsaka New Year, di ba? Sabi nila, dapat daw pabilog. Swerte daw ang bilog. Uh, matamis, makulay at malagkit. Lalo na pag sinasalubong natin ang bagong taon. Kasi, i-kick out na natin si COVID-19. Uh, dapat, wala na. Chu, supi. So, ayan mga besties. Sana nagustuhan nyo po ang aking video. Thank you for watching. Bye!